வெல்கம் டு இக்லாஸ் ஆன்லைன் அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏயில் கேட்கக்கூடிய ஜென்ரல் இங்கிலீஷுங்க டாப்பிக்கில் உள்ள பார்ட் சியில் கவர் ஆகக்கூடிய சீரியல் நம்பர் ஃபோர்டீன் அதில் வந்து மென்ஷன் தி போயம் இன் விச் தீஸ் லைன்ஸ் அக்கர்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம இதில் ஒரு சில டாபிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இப்போது இந்த ரெட் கலரில் மார்க் பண்ண டாப்பிக்லாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நோ மென் ஆர் ஃபாரின் இது வந்து எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் புக்கில் வந்து கவர் ஆகுது இந்த போயத்தில் எழுதுனது யாருன்னா ஜேம்ஸ் கிரிக்கப் நம்ம ஏற்கனவே ஷார்ட் கட் வச்சுருப்போம் நோ மென் மென் ஃபாரின் ஃபாரின் மென்னாலே நம்ம யார் என்ன வச்சுருப்போம்னா ஜேம்ஸ் பான் படம் தான் நமக்கு வரும் ஏற்கனவே நம்ம ஷார்ட் கட்டில் சொல்லியிருந்தோம் ஜேம்ஸ் பான் படம் தான் நமக்கு வரும் ஜேம்ஸ் ஃபாரின் மென்னாலே யார் ஜேம்ஸ் சரி இந்த ஜேம்ஸ் பற்றி பார்க்கணுன்னா ஜேம்ஸ் கிரிக்கப் பற்றி பார்க்கணுன்னா அவர் வந்து பிரிட்டனில் பிறந்தவர் லண்டன்கார் அவர் ஒரு பெரிய டிராவலர் உணவு ஃபுல்லாக சுற்றி வந்திருக்காரு செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் டைமிங்கில் வந்து ரஷ்யா பிரிட்டன் அமெரிக்கா இட்டாலி ஜெர்மனி இந்த மாதிரி நாடுகளில் வந்து சண்டையில் இறங்கும் போது இவர் வந்து அதை அப்போஸ் பண்ணியிருப்பார் மனிதன்மையற்ற செயலில் நீங்கள் செயல்படுறீங்க மற்ற நாடுகளை பார்த்து இவர் வந்து அந்த போரில் ஈடுபடுறவங்களை பார்த்து இப்படி சொல்லுவார் மனுஷங்க வந்து என்ன தான் நாடு மொழி மதம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து வேறுபட்டிருந்தாலும் எல்லாமே மனிதர்கள் தான் அவங்களுக்குள்ள இதே மாதிரி உங்களுடைய ஒவ்வொரு நாட்டோட சுயநலத்துக்காண்டி மனிதர்கள் உயிர்களை வந்து நீங்கள் வீணாக்குறீங்க கிட்டத்தட்ட இருபது எழுபது லட்சம் மக்கள் வந்து ஹியூமன்ஸ் வந்து இந்த வேல்ட் வார் டூவில் வந்து இறந்திருப்பாங்க அதை கண்டம் பண்ணுற மாதிரி இவர் வந்து அந்த போர்லேயும் அந்த போர் நடந்த டைமிங்லேயுமே வந்து இவர் வந்து போரில் ஈடுபட்டிருக்க மாட்டார் விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருப்பார் இந்த போயமும் வந்து அது தான் சொல்லுது த யூனிவர்சல் பிரதர்ஹுட் பற்றி தான் இந்த போயம் வந்து சொல்லுது ஏன்னா யூனிவர்ஸுங்கிறது ஒரு ஃபேமிலி நம்ம எல்லா எல்லா மனிதர்களுமே பிரதர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரிலீஜனை அவங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிகளில் இருக்கலாம் பார்டர் வந்து மனிதர்களை வந்து பிரிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த போயத்தோட தீமாக இருக்காது இப்போ நம்ம போயத்துக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நாலேன்னு பாருங்கள் ரிவம்பர் நோ மென் ஆர் ஸ்டைன்ஸ் நோ கண்ட்ரிஸ் ஃபாரின் பெனித் ஆல் யூனிஃபார்ம்ஸ் எ சிங்கிள் பாடி ப்ரீத்ஸ் லைக் அவர்ஸ் த லேண்ட் அவர் பிரதர்ஸ் வாக் அப்பான் இஸ் எர்த் லைக் திஸ் இன் விச் வி ஆல் செல் லை இந்த ஃபஸ்ட்டு நாலேன்ல அவர் என்ன சொல்கிறான்னா ரிவம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நோ மென் ஆர் ஸ்ட்ரைன்ஸ் இங்கே வந்து யாரும் புதிய மனிதர்கள் கிடையாது விசித்தமான விசித்திரமானவர்கள் கிடையாது நோ கண்ட்ரிஸ் ஃபாரின் இங்கே எந்த நாடு வந்து அந்நிய நாடு கிடையாது பெனித் ஆல் யூனிஃபார்ம் எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஈவன் வந்து வேறு வேறு நாட்டில் வேறு வேறு மக்கள் வேறு மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸு இந்த மாதிரி இருந்தால் கூட அவங்களுடைய பாடி அவங்களுடைய உடல் உடல் அமைப்புங்கிறது ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அவங்களும் நம்மளை மாதிரியே வந்து சுவாசிக்கிறாங்க அதான் வந்து இந்த இந்த லைனோட மீனிங் த லேண்ட் அவர் பிரதர்ஸ் வாக் அப்பான் இஸ் எர்த் லைக் திஸ் இன் விச் வி ஆல் செல் லை இந்த பூமியில் வந்து நம்ம எப்படி நடக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் மற்றவங்களும் மற்ற மனிதர்களும் நடக்கிறாங்க நம்மளை மாதிரியே நடக்கிறாங்க நம்மளை மாதிரியே அவங்களும் வந்து ஒரு நாள் வந்து இந்த மண்ணுக்குள்ளே போயிடுவாங்க அதாவது இறந்து போயிடுவாங்க வி ஆல் செல் லைங்கிறது நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு நாள் வந்து இறக்க தான் போகிறோம் அப்போ அப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவர் என்ன சொல்ல வரான்னா அப்போதுக்கு நம்மளுக்குள்ளே இந்த போட்டி பொறாமை பெருமை மனுஷனாக மனுஷனாக மதிக்கணுங்கிறது தான் இந்த இந்த போயத்தோட கருத்தாகவே இருக்கு அடுத்த ரெண்டு லைன் பாருங்கள் தே டூ அவர் டூ அவர் ஆஃப் சன் அண்ட் ஏர் அண்ட் வாட்டர் ஆர் ஃபெட் பை ஃபீஸ்ஃபுல் ஹார்வெஸ்ட் பை வாட்ஸ் லாங் விண்டர் ஸ்டார் உட் ஸ்டார்னா என்னென்னா ஸ்டார் வைசன் சொல்லுவாங்க ஸ்டார் வைசன்னா பசி பட்னியில் துவைக்கிறது இன்னும் சொல்லணும் பஞ்ச காலத்தில் வந்து மக்கள் வந்து ரொம்ப பசி பட்னியில் இருப்பாங்க அதை பர்டிகுலர் மென் மென்ஷன் பண்ணுறது வந்து ஸ்டார் வைசன்னு சொல்லுவாங்க அதோட ஃபாஸ்ட் ஃபார்ம் தான் ஸ்டார் உடு ஓகேவா இந்த ரெண்டு லைனோட மீனிங் நான் சொல்கிறேன் தே டூ அவர் ஆஃப் சன் அவங்க என்னென்னா அவங்களும் நம்மளை மாதிரியே வந்து அவங்களுக்கும் நம்மள மாதிரியே சன்னுனா என்னென்னு தெரியுது ஏரை பற்றி தெரியுது காற்றை பற்றி தெரியுது தண்ணீரை பற்றி தெரியுது அவங்களும் நம்மளை மாதிரியே வந்து அமைதியாக வந்து விவசாயம் பண்ணுறாங்க போர் காலம் இல்லைனா குளிர் காலம் இந்த மாதிரி டைம் வந்துருச்சுன்னா அவங்களும் நம்மளை மாதிரி பசி பட்டினியில் வந்து வாடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அடுத்த ரெண்டு லைனில் சொல்கிறார் மேற்கனே சொன்ன மாதிரி இந்த போயத்தில் வந்து போயமோட லைன்ஸ் கொடுத்து வந்து போய் இது என்ன போயின்னு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இந்த இந்த போயத்தை வந்து அதை கேட்குறாங்க அதனால் வந்து நம்ம கவனமாக இருக்கணும் நம்ம லைன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இந்த போயத்தோட தீம் நம்ம ஓரளவுக்கு நேரம் வச்சுட்டாலே வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து லைன் வந்து கொடுத்தா நம்ம சொல்லலாம் ஓரளவுக்கு இப்போ சொல்லுங்கள்
நம்மளுடைய பொருட்கள் வந்து நம்ம மாற்றிக்கிறோம் நம்மளுடைய எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் ஈஸி அதாவது ஹேண்ட்ஸ் ஆர் அவர்ஸுங்கிறது இந்த இடத்துல அதை தான் மீன் பண்ணுறாங்க அண்ட் இந்த லைன்ஸ் வி ரீட் அப்படிங்கிற என்னென்னா நம்ம வந்து ஃபாரின் ஆத்தர்ஸோட புக்ஸில் நம்ம படிக்கிறோம் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம நிறைய போயம் படிக்கிறோம் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் பற்றி படிக்கிறோம் வில்லியம் வேர்ட்ஸ் பற்றி பற்றி படிக்கிறோம் அங்கே பிரிட்டன்காரங்க அமெரிக்காக்காரங்க பற்றி ஜோவன்னா பற்றி படிக்கிறோம் ஃபேல் செஸ்பெக் பற்றி படிக்கிறோம் இந்த மாதிரி வேறு வேறு நாட்டில் உள்ள மக்களை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் அதான் அண்ட் த லைன்ஸ் வி ரீட் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய புக்ஸ் வந்து நம்ம படிக்கிறோம் ஏ லேபர் நாட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அவர் ஓன் இந்த இடத்துல லேபருங்கிற யாருனா கடினமான உழைப்பாளிகளை சொல்கிறாங்க நம் நம்ம நாட்டில் இருக்க மாதிரியே அவங்களே வந்து கடினமான உழைப்பாளிகள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிமம்பர் தே ஹவ் ஐசஸ் லைக் அவர்ஸ் தட் வேக் ஆர் ஸ்லீப் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் தட் கேன் பி ஓன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கும் நம்மள மாதிரி கண்கள் உண்டு அது மூலயமா அவங்க விரித்து பார்க்குறாங்க இல்லைன்னா தூங்குறாங்க அவங்களுக்கும் வந்து அன்பம் அன்பு மூலியமாக வந்து வெற்றி பெறக்கூடியவங்க இருக்காங்க அதாவது லவ் மூலியமாக வந்து மற்றவங்களை வெல்கிறவங்க இருக்காங்க ஸ்ட்ரென்த்தை மட்டும் நம்பாமல் இப்போ அன்பால் செலவு சொல்லுவாங்களா அன்பால் வந்து அவர் வந்து அடக்கிட்டார் எல்லாத்தையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்ட்ரென்த்தை மூலியமாக இல்லாமல் அன்பால் அடக்கிறவங்க நம்ம நாட்டில் இருக்கிற மாதிரி அவங்களும் அங்கேயும் இருக்காங்க இன் எவ்ரி லேண்ட் இஸ் காமன் லைஃப் தட் ஆல் கேன் ரெகனைஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அது மாதிரி எல்லா லேண்ட்லேயும் வந்து காமனான பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க வந்து மற்றவங்க பண்ணுற சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் மற்றவங்களுக்கு கொடுத்தா கூட அதை வந்து பொ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு பொறுமையாக இருக்காங்க அவங்க வந்து இவன் நம்மளை வந்து இப்படி பேசிட்டாங்கிறக்காண்டி அவனை அடிக்கிறது துன்புறுத்துறது இந்த மாதிரி ஆட்கள் இல்லாமல் அங்கேயும் வந்து எல்லா நாட்டிலையுமே வந்து மக்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி மற்றவங்கள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சரி இவங்க இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுத்து போகிறவங்க இருக்காங்க காமன் லைஃப் அங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லைனில் சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் லெட் அஸ் ரிமம்பர் என் எவர் வி ஆர் டோல்ட் டு ஹேட் அவர் பிரதர்ஸ் இட் இஸ் அவர் செல்ஸ் தட் வி செல் டிஸ்போசஸ் பெட்ரை கண்டம் ரிமம்பர் வி ஹூ டேக் ஆம்ஸ் அகேன்ஸ் ஈச் அதர் இந்த நாள் லைனில் என்ன சொல்கிறேன்னா நேம் வச்சுக்கோங்க வென் எவர் வி ஆர் டோல்ட் நம்ம வந்து நம்மளுடைய பிரதர்ஸ் அதாவது மற்ற நாட்டுக்காரங்களை வந்து நம்ம அவங்கள வந்து சண்டை போடணும் அவங்கள வெறுக்கணும் அவங்களை ஏதாவது ஒன்று சொல்லி வெறுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நல்லா நினச்சிக்கோங்க நீங்கள் வந்து உங்களே வெறுக்கிறீங்க அதாவது நம்ம நம்மளே வெ வெறுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டு என்ன சொல்கிறார் நம்ம நம்ம வந்து அவங்கள அழிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அவங்கள வந்து காட்டி கொடுக்கணும் பெட்ரைனா என்ன நடத்தினா காட்டி கொடுக்குது காட்டி கொடுக்குது கண்டம் அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு வந்து தண்டனை கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம நினச்சோம்னா நல்லா நேரம் வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து நம்மளுக்குள்ளேயே சண்டை போட்டுக்கிருக்கோம் அப்படிங்கிற நீங்கள் நேரம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப சொல்கிறார் ரிமம்பர் வி ஹூ டேக் ஆம்ஸ் அகேன் சீச் அதார் நம்ம நம்மளுக்குள்ளேயே வந்து சண்டை போட்டுக்கிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் இட் இஸ் த ஹியூமன் எர்த் தட் வி டிஃபைல் அவர் ஹெல்த்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் அண்ட் டஸ்ட் அவுட் ரைட்ஸ் தி இன்னோசன்ஸ் ஆஃப் ஏர் தட் இஸ் எவ்ரி வேர் அவர் ஓன் ரிமம்பர் நோ மென் ஆர் ஃபாரின் அண்ட் நோ கண்ட்ரிஸ் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய்த்த முடிக்கிறார் இந்த நான் லைனில் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இட் இஸ் த ஹியூமன் எர்த் தட் வி டிஃபைல் இந்த பூமி இந்த மனிதர்கள் வாழக்கூடிய இந்த பூமியை வந்து இந்த மனிதர்களை வந்து நாசப்படுத்துகிறாங்க டிஃபைல்னா என்னென்னா மாசுபடுத்துதுன்னு அர்த்தம் அவர் ஹெல்த்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் அண்ட் டஸ்ட் அவுட் ரைட்ஸ் தி இன்னோசன்ஸ் இப்போ வேர்ல்டு வார் இதே மாதிரி உலக நா கண்ட்ரி கடையில் வந்து வார் நடக்கும்போது நியூக்ளியர் பவர் அணுகுண்டு இதே மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போது நம்மளுடைய ஏரம் வந்து நம்மளே வந்து அதை நாசப்படுத்திக்கிறோம் மாசுபடுத்துகிறோம் அதனால் யா யார் பாதிக்க போகிறார் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் எவ்ரி வேர் அவர் ஓன் எல்லா 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 மக்களும் தான் பாதிக்க போகிற போகிறாங்க நம்ம தான் பாதிக்கப்பட போகிறோன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் ரிமம்பர் நோ மென் ஆர் ஃபாரின் அண்ட் நோ கண்ட்ரி ஸ்ட்ரெயின்ஸ் நேம் வச்சுக்கோங்க எந் மனிதர்கள் வந்து அந்நிய மனிதர்கள் கிடையாது எந்த கண்ட்ரியும் வந்து விசித்திரமானவோ இல்லைன்னா புதியதான கண்ட்ரி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த போயத்தை வந்து முடிக்கிறார் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த போயத்தோட கருத்து என்ன யூனிவர்சல் பிரதர்ஹுட் தான் ஓகேவா அது அதான் இந்த போயத்தோட தீமாக இருக்குது இது நினச்சிக்கோங்க இதில் இந்த லைன் கேட்டு வந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இந்த லைன்ஸ் கொடுத்து இது என்ன போயம் சொல்லிட்டு கேட்க கேட்குறாங்க வேறு ஏதாவது சிலபஸ் நம்ம கவர் ஆனாலும் இன்ஸ்டாலாம் வந்து அதை பற்றி நம்ம சொல்லுவோம் அந்த டாப்பிக்கில் வரும்போது அப்போ இதை வந்து நினச்சிக்கோங்க நம்ம அடுத்த அடுத்த பாயம் போனோம் அடுத்த பாயம் பாருங்கள் லாஃப் அண்ட் பி மேரி இது வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் புக்கில் வந்து இந்த புக்கில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்
to belong to the old proud passion of man இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த நாலு லைனில் லாஃப் அண்ட் பி மேரி எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருங்க லாஃப் அண்ட் பி மேரி சந்தோஷமாக இருங்க ரிமம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரிமம்பருங்கிற வார்த்தை வருது அந்த போயத்துலேயும் ரிமம்பர் ரிமம்பருங்கிற வார்த்தை வரும் ஆனால் நம்ம இதில் வந்து நேரம் வச்சுக்கலாம் லாஃப் அண்ட் பி மேரின்னு வந்துட்டாலே இந்த லைன் வந்தாலே இது என்ன போயம்னா லாஃப் அண்ட் பி மேரி போயம் நம்ம சொல்லலாம் அது ரிமம்பர் ரிமம்பருங்கிற மாற்றம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ லாஃப் அண்ட் பி மே மேரி ரிமம்பர் பெட்டர் தி வேல்ட் வித் சாங் உலகத்தை வந்து எப்படி நம்ம விளங்கிக்கலாம்னா ஒரு சாங் மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு இனிமையான சாங் மாதிரி விளங்கிக்கோங்க பெட்டர் தி வேல்ட் வித் எ ப்ளோ இன் த டீத் ஆஃப் எ ராங் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உலகத்தில் உள்ள கெட்ட விஷயங்களை டீத் ஆஃப் எ ராங்குங்கிறது அப்படின்னா இன்ஜஸ்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க டீத் ஆஃப் ராங்கு நம்ம புக்கில் வந்து மீனிங் போட்டிருப்பாங்க டீத் இன்ஜஸ்டிஸ் ப்ளோ இன் தி டீத் ஆஃப் தி ராங்னா என்ன மீனிங்னா டீத் ஆஃப் ராங் இன்ஜஸ்டிக்கு வந்து எதிராக இருக்கிற மூலியமாக வந்து நம்ம இந்த உலகத்தை வந்து பெட்டராக வந்து ஜட்ஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் லைனில் சொல்கிறாரு அடுத்து பாருங்க லா ஃபார் தி டைம்ஸ் இஸ் ஃப்ரீ நம்மளுடைய இதை டைம்ஸ் இஸ் ஃப்ரீங்கிற எது மென்ஷன் பண்ணுற மென்ஷன் பண்ணுறோன்னா நம்மளுடைய வாழ இந்த உலகத்தில் நம்ம வாழக்கூடிய காலம் பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஷார்ட் டைம் அது எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அந்த லென்த் லென்த் ஆஃப் ஸ்பேனை வந்து அந்த அந்த டைம் பீரியடை வந்து எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறோம்னா த்ரெட்டு மாதிரி மென்ஷன் பண்ணுறாரு ஒரு நூல் இலை மாதிரி அந்த நூல் அறந்துட்டால் நம்ம உயிர் உயிர் வந்து போயிடும் அவ்வளோதான் இந்த உலகம் வந்து இந்த உலகம் வந்து அவ்வளோதான் இருக்குது ரொம்ப ஷார்ட்டான இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த இடத்துல சொல்கிறார் ஓகேவா அப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உலகம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டானது அதில் வந்து நம்ம வந்து இங்கே பாருங்கள் அடுத்த இங்கே பாருங்கள் லாஃப் அண்ட் பி பி ப்ரோட் டு பிலாங் டு தி ஓல்ட் ப்ரோட் பேஷியன்ட் ஆஃப் மேன் பேஷியன்ட் ஆஃப் மேனுங்கிறதுனா இந்த உலக மனித பிறகு எடுக்குங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம மனசுனா பிறந்திருக்கோம் அதுக்கே நம்ம வந்து சந்தோஷப்படணும் பெருமைப்படணும்னு சொல்லிட்டு இந்த நாலாம் லைனில் சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த இந்த நாலு லைனில் இருந்து நம்மளுக்கு என்ன வழங்குதுன்னா நம்ம வந்து இந்த மனிதர்கள் வந்து இந்த பூமியில் படைக்கப்பட்டதே வந்து சந்தோஷமாக இருக்குது தான் அப்போ நீங்கள் சந்தோஷமாக இருங்க இந்த ஷார்ட் டைமில் வந்து உங்களுக்குள்ளே போட்டி போகிறாமன்னு சொல்லிட்டு இல்லாமல் சந்தோஷமாக மனித தன்மையோடு மற்றவங்கள்ட்ட பழகுங்க அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறார் அடுத்த பாருங்க லாஃப் அண்ட் பி மேரி ரிமம்பர் இன் ஓல்டன் டைம் காட் மேட் ஹெவன் அண்ட் எர்த் ஃபார் ஜாய் ஹி டுக் இன் யர் ரைம் மேட் மேட் தம் அண்ட் ஃபில்டு தம் ஃபுல் வித் த சாங் ரெட் ஒயின் ஆஃப் ஹிஸ் மித் த ஸ்பிளண்டிட் ஜாய் ஆஃப் த ஸ்டார் த ஜாய் ஆஃப் தி இயர் இந்த நாள் நிலையில் அவர் என்ன போயிட்டு என்ன சொல்ல வராதுன்னா சந்தோஷமாக இருங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இந்த உலகத்தை வந்து இறைவன் வந்து அந்த காலத்தை எப்படி எதுக்கு படைச்சானா இந்த உலகத்தையும் ஹெவன்னா சொர்க்கம் சொர்க்கத்தையும் பூமியும் எதுக்கு படைச்சானா ஜாய் ஹி டு இன் யர் ரைம் மனிதர்கள் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கணுங்கிற அந்த பர்பஸ்காண்டியே ஹெவனையும் எர்த்தையும் வந்து இறைவன் படைச்சிருக்கான் மேட் தம் அண்ட் ஃபில்டு தம் ஃபுல் வித் த ஸ்ட்ராங் ரெட் ஒயின் ஆஃப் ஹிஸ் மில்த் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே ரெட் ஒயின்ங்கிறது என்ன சொன்னால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவர் அன்புங்கிற அந்த ரெட் ஒயினால் வந்து இந்த உலகத்தையும் வந்து அவர் நிரப்பி வச்சுருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க மேட் தம் அண்ட் ஃபில்டு தம் ஃபில்டு தம்னால் ஃபில் பண்ணி வைக்கிறது ஃபுல் வித் த ஸ்ட்ராங் ரெட் ஒயின் அவன் அன்புங்கிற அந்த ஒயினால் ரெட் ஒயினால் வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கான் த ஸ்பிளண்டிட் ஜாய் ஆஃப் தி ஸ்டார் த ஜாய் ஆஃப் தி இயர்த் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பூமி வந்து எப்போ சந்தோஷமாக இருக்குன்னா மனிதர்கள் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கும் போது தான் சந்தோஷமாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஸ்டார்ஸும் எர்த்தும் வந்து எப்போ சந்தோஷமாக இருக்குன்னா மனிதர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கும் போது தான் அதுவும் கூடமே சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா மனிதர்களுக்காண்டி தான் இந்த ஸ்டார்ஸும் பூமியும் படைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அடுத்த அடுத்த லைனில் வந்து சொல்கிறார் அடுத்த நாலு லைன் பாருங்கள் ஸோ வி மஸ்ட் லாஃப் அண்ட் ட்ரிங்க் ஃப்ரம் தி டீப் டூ கப் ஆஃப் தி ஸ்கை ஜாயின் தி ஜூப்ளியன் சாங் ஆஃப் தி கிரேட் ஸ்டார் ஸ்வீப்பிங் பை லாஃப் அண்ட் பேட்டில் அண்ட் ஒர்க் அண்ட் ட்ரிங்க் ஆஃப் தி ஒயின் அவுட் போர் இன் தி டியர் கிரீன் இயர்த் த சைன் ஆஃப் தி ஜாய் ஆஃப் தி லார்ட் இந்த நாலு லைனில் அவர் என்ன சொல்கிறான்னா ஏற்கனவே நம்ம இந்த பூமியை வந்து இறைவன் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கிறது படைச்சிருக்கான் அதை வந்து அவனோட அன்புங்கிற ரெட் மணினால் ஃபில் பண்ணி வச்சிருக்கான்னு நம்ம சொன்னோம் இதில் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ வி மஸ்ட் லாஃப் அண்ட் ட்ரிங் அப்போ அந்த ரெட் மணினை நம்ம குடிக்கணும் அதாவது அந்த சந்தோஷம் அந்த அன்புங்கிறத வந்து நம்ம அனுபவிக்கணும் டீ ப்ளூ கப் ஆஃப் த ஸ்கை அந்த வானம் வானம்ங்கிறத அந்த ப்ளூ கப்பால் அந்த ஒயின் எடுத்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல உருவகப்
அப்படிங்கிறது அந்த அன்பை வந்து மற்றவங்கள்ட்ட பகிர்ந்துக்கிறதுங்கிறது வந்து நம்ம வந்து எந்த நேரத்துலேயும் வந்து உற்றக்கூடாது நம்ம சண்டை போட்டால் கூட பின்னாடி அவங்கள்ட்ட வந்து பின்னாடி போய் சந்தோஷமாக போய் என இணக்கமாக வந்து இணைஞ்சிக்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் சொல்கிறார் அப்போனா தான் வந்து இந்த பூமி வந்து செழிமையாக இருக்கும் க்ரீன் எடுத்துங்கிறதுனா அது ஒரு ப்ராஸ்பரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ தான் எடுத்து வந்து செழிமையாக இருக்கும் எடுத்து வந்து செழிமையாக இருக்குன்னா அது நம்ம விளங்கிக்கலாம் இதேவனும் வந்து சந்தோஷமாக நம்மளை படைச்ச இதேவனும் சந்தோஷமாக இருக்காரு அப்படின்னு சைன் ஆஃப் தி ஜாய் ஆஃப் தி லால் எடுத்து வந்து சந்தோஷமாக இருக்குன்னா அப்போது இதேவனும் சந்தோஷமாக இருக்காருன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறார் ராஃப் அண்ட் பி மேரி டு ஹதர் லைக் பிரதர் அகைன் கெஸ்டிங் ஏ வைல் இன் தி ரூம்ஸ் ஆஃப் ஏ பியூட்டிஃபுல் இன் கிளாட் டில் தி டான்சிங் ஸ்டாஃப்ஸ் அண்ட் த லில்ட் Lilt of the music ends. Laugh till the game is played and be you merry, my friends. In this case, we have to say that we are happy. 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 Laugh and be merry to other. We are happy. We are happy. We are happy. Like brother Akin. Akin is similar to. Nartho, similar meaning. Similar to. Brother Mari. You are happy. 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 Casting a while in the room of a beautiful inn. Casting a while in the room of a beautiful inn. We will see what we are talking about. We will see what we are talking about. What is the inn? What is the inn? We will talk about public houses. If we go to the travelers, we will move to the hotel. 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 That is the inn. What is the inn? Casting a while in the room of a beautiful inn. We will move to the hotel. ஒரு பப்ளிக் ஹவுஸ் மாதிரி டெம்பரவரியான பப்ளிக் ஹவுஸ் மாதிரி நம்ம வந்து இங்கே வந்து கஷ்ட மாதிரி வந்திருக்கோம் நம்ம அப்போ அந்த அந்த ரூமில் இருக்கக்கூடிய அந்த காலத்தில் வந்து நம்ம சந்தோஷமாக கரெக்டாக இருந்துட்டு போயிடணும் அப்படிங்கிறது இந்த லைனில் சொல்கிறார் கஷ்டிங் ஏ வைல் ஒரு விருந்தாளி மாதிரி இந்த இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம் இந்த உலகம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு டெம்பரவரி இன் மாதிரி இருக்குது ஓகேவா அதில் நம்ம சந்தோஷமாக இருந்துட்டு போயிடணும் அப்படிங்கிறது அவர் சொல்கிறார் கிளாட் டில் தி டான்சிங் ஸ்டாப் அண்ட் த லில் ஆஃப் தி மியூசிக் கேன்ஸ் இல்லை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்மளுடைய லைஃப் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு டைமில் போய்கிட்டே இருக்கும் அது எப்போ வந்து முடியுதோ அதோடு நம்ம வந்து இறந்துருவோம் அடுத்து அதை மீன் பண்ணுறது நம்ம சொல்லுவோம்ல ரொம்ப ஆடாதலாம் அடங்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு என்னத்தனா லைஃப்ங்கிறது ஒரு டான்ஸ் மாதிரி அது திடீர்னு எப்போ மியூசிக் ஆஃப் ஆகுதோ அதோட டான்ஸ் முடிஞ்சிடும் அப்போ இல்லை மியூசிக்குங்கிற எதுன்னா நம்மளுடைய உயிர் உயிர் பிரியதை பற்றி சொல்கிறாங்க லைஃபை வந்து டான்ஸோடு கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க லைஃப்ங்கிற ஒரு டான்ஸ் மாதிரி அது எப்போ ஸ்டாஃப் ஆகுனா மியூசிக் வந்து எண்ட் ஆன உடனே அது ஸ்டாப் ஆகிடும் அப்போ நம்ம உயிர் போன உடனே அந்த டான்ஸும் நின்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறார் லாஃப் டில் தி கேம் இஸ் பிளேட் அண்ட் அண்ட் பி யூ மெரி மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லைஃப்ங்கிறது ஒரு விளையாட்டு மாதிரி அதை வந்து நம்ம சந்தோஷமாக விளையாடணும் சந்தோஷமாக விளையாடணும் எப்போ வரையுன்னா அந்த டில் தி கேம் இஸ் பிளேட் அந்த கேமோட முடிவு வரையும் நம்ம கரெக்டாக அதை விளையாண்டுடணும் அப்புறம் சந்தோஷமாக இருங்க என்னுடைய நண்பர்களையும் சொல்லிட்டு இந்த போயத்தை முடிகிறார் ஜான் மாசி ஃபீல்டு நான் வச்சுக்கோங்க இந்த போய் தலைவர் யாருனா ஜான் மாசி ஃபீல்டு மேற்கனே ஷார்ட் கட் வச்சுருந்தோம் மேரி ஜான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் கட் வச்சுருந்தோம் அந்த போயட்டோட இந்த போயட் வந்து ஜான் மாசி ஃபீல்டு நான் வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த லைன்ஸ் வந்து நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கணும் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க என்னென்ன லைன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி லாஃப் அண்ட் பி மேரிங்கிற வார்த்தையில் நம்ம பார்த்தோன்னே நம்ம சொல்லலாம் இது வந்து லாஃப் அண்ட் பி மேரி மேரியோட பயம்னு அது மாதிரி மற்ற ஒரு சில இதாக நீங்கள் நான் வச்சுக்கணும் எப்படிலாம் நான் வச்சுக்க முடியும் பாருங்கள் மொத்தமே வந்து நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கணும் இந்த பூமி நம்மளுக்கு படைக்கப்பட நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிற காண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நினைச்சுவோம் இந்த உலகம் உலகம் வந்து டெம்பரவரியான ஒரு இன் அதை பற்றி சொன்னது மியூசிக் டான்சிங் ஸ்டாப்ஸ் மியூசிக் கேன்ஸ் இந்த மாதிரி லைன்ஸ்லாம் நம்ம ஓரளவு இந்த டீப் ப்ளூ கப் ஆஃப் தி ஸ்கை இப்படியே கேட்டிருக்காங்க ஸோ வி மஸ்ட் லாஃப் அண்ட் ட்ரிங் ஃப்ரம் தி டீப் ப்ளூ கப் ஆஃப் தி ஸ்கை இந்த லைன் வந்து எந்த போயத்துலேருந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி டான்சிங் ஸ்டாப்ஸ் மியூசிக் கேன்ஸ் இந்த இந்த லைனை கொடுத்து இது என்ன போயின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க அதனால் இதே இந்த லைன்ஸ் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் முக்கியம் நீங்கள் நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு தாட்டி நம்ம படித்தோம்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும் அடுத்தது பார்ப்போம் அடுத்து வந்து அடுத்த பாயம் என்னென்னா த அப்பாலஜி அப்பாலஜிங்கனா என்னென்னா சாரி கேட்குறது நம்ம பண்ண தப்பு காண்டி மற்றவங்கள்ட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்குறதா வந்து அப்பாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் வந்து கவராது இதுக்கும் நம்ம இந்த போயிட்டு வந்து நம்ம ஷார்ட் கட் வச்சுருந்தோம் அப்போ அப்போனா நம்ம என்ன வந்து அப்பா அப்படின்னு வந்து அடுத்து சன் வருவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வச்சுருந்தோம் அப்போ ரால்ஃப் வால்டோ எமர்சன் இல்லை சன்னுங்கிற வார்த்தை இருக்குது
காட் ஆஃப் தி வுட் டு ஃபெட்ச் ஹிஸ் வேர்ட்ஸ் டு மேன் இந்த நாள் நிலையில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் இங்கே நடந்து அவர் என்ன போயிட்டு வந்து ஒரு மலை மலை அடிவாரத்தில் வந்து நடந்து போகிறார் மலை அடிவாரம்னா மலையை வந்து நம்ம பார்த்து பார்த்துப்போம் மலைகளில் வந்து ஒரு சில இந்த மூணாறு இந்த மாதிரி ஏரியாலாம் பார்த்தோம்னா மலையோட சரிவில் வந்து விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க தேயிலை போடுது பேடி பேடி கல்டிவேஷன் கூட உண்டு பேடி கல்டிவேஷன் கூட பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஏரியா தான் குரூ அண்ட் கிளன் குரூ அண்ட் கிளன்னா அந்த மலை சரிவோட அந்த ஓரமாக விவசாயம் பண்ணக்கூடிய ஏ ஏரியாவில் வந்து அவங்க வந்து தனியாக வந்து நடந்து போகிறார் அப்போ அங்கே விவசாயம் பண்ணிக்கிறக்கூடிய மக்கள்லாம் வந்து அவரை பார்க்குறாங்க ஏன்னா அவர் வந்து அந்த கல்டிவேட்டட் அந்த ஏ அந்த ரோ அந்த 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 ரோப் அந்த இடத்துக்கு மேலே வந்து அவர் நடந்து போகிறார் கல்டிவேட் பண்ணக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு மேலே அவர் நடந்து போகிறார் அப்போ அவர் சொல்கிறார் இங்கே வந்து என்னென்ன தப்பாக நினச்சிக்கிட்டார் இங்கே நான் வந்து ரொம்ப ரூடானவன் உங்கள் உங்களோட கல்டிவேட் ஏரியா மேலே வந்து நடந்து போகிறனால வந்து என்னை வந்து ரொம்ப ரூடானவன் நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்கிறாரு இங்கே நான் எங்கே போகிறேன்னா இரிவன்ட்ட போகிறேன் காட் ஆஃப் தி யூட் நான் வந்து இரிவனை பார்க்க போகிறேன் மனிதர்களுக்காக வந்து ஒரு சில வா ஒரு ஒரு சில வார்த்தைகளை வந்து இறைவன் வந்து வாங்கிட்டு வர போகிறேன் அதாவது ஒரு போயம் எழுத போகிறார் அதை வந்து அந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணுறார் நான் வந்து இறைவன்ட்டு போய் மனிதர்களுக்காண்டி ஒரு சில வார்த்தைகள் வந்து வாங்கிட்டு வர போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அதே வந்து ஒரு போயம் எழுதுறார் அடுத்த நாள் லைன் பாருங்கள் டேக்ஸ் நாட் மை ஸ்லோத் தட் ஐ ஃபோல்ட் மை ஆம்ஸ் பிசைட் தி ப்ரூக் ஈச் க்ளோட் தட் ஃப்ளோட்டட் இன் தி ஸ்கை ரைட்ஸ் எ லெட்டர் இன் மை புக் இல்லை என்ன சொல்கிறார் ப்ரூக்குங்கிறது என்னென்னா நீரோடைய தான் ப்ரூக்னு சொல்லுவாங்க நான் வந்து இந்த நீரோடைக்கு பக்கத்தில் வந்து சும்மா வந்து கையை கையை கட்டிட்டு நிற்கிறத பார்த்து நான் சும்மா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து என்னை வந்து பிளேம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு லைனில் சொல்கிறார் நான் வந்து சும்மா இருந்தாலும் ஈச் க்ளோட்ஸ் தட் ஃப்ளோட்டட் இன் தி ஸ்கை இந்த வானத்தில் இருக்க இந்த வானத்தில் மிதந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மேகமும் வந்து என்னுடைய புக்கில் எனக்காக வந்து அது வந்து எழுதும் லெட்டர்ஸ் வந்து எழுதும் அப்படின்னு சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் இந்த ப்ளூ பக்கத்தில் இருந்து நான் சும்மா அதாவது அந்த நீரோடைய பக்கத்தில் வந்து அவர் யோசிக்க இருக்கார் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து என்னை வந்து நான் சும்மா வெட்டியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்காதீங்க நான் சும்மா இருந்தாலும் எனக்காக வந்து என்னுடைய புக்கில் வந்து இந்த வானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மேகங்களும் வந்து கவியை எழுதும் அந்த மாதிரி அவர் சொல்கிறார் அடுத்து பாருங்கள் சைல்ட் மீ நாட் லேபரியஸ் பேன் ஃபார் தி ஐடியல் ஃப்ளவர்ஸ் ஐ ப்ராட் எவ்ரி ஆஸ்டர் இன் மை ஹேண்ட் கோஸ் ஹோம் லோடட் வித் தட் தாட் சைல்ட் மீ நாட் அப்படின்னு என்ன சைல்ட் மீங்கிற மாணிக்கி இந்த இந்த வேர்டுக்கு என்ன மீனிங்னா ஸ்கோல்டிங் அர்த்தம் ஸ்கோல்டுனா என்ன அர்த்தம் திட்டுறது நீங்கள் பாருங்கள் நான் ஒரு படம் போட்டிருக்கேன் ஒரு லேடி வந்து உங்கள் அம்மா ஒரு அம்மா வந்து அவங்க சைல்டில் வந்து திட்டுறாங்க சைல்ட் மீ நாட்னா என்ன என்ன திட்டாதீங்க என்ன அர்த்தம் சை சைல்ட் மீனாக திட்டுறது சைல்ட் மீ நாட்னா என்ன திட்டாதீங்க லேபரியஸ் பேனுங்கிறது உழைக்கும் மருக்கங்களே அப்படிங்கிறார் அங்கே விவசாயிகள் உழைச்சிக்கிருக்காங்களா ஃபீசன்ஸ் வந்து உழைச்சிக்கிருக்காங்க என்ன வந்து திட்டாதீங்க விவசாயிகளே ஃபார் த ஐடியல் ஃப்ளவர்ஸ் ஐ ப்ராட் நான் வந்து என் கையில் வந்து தனித்துவமான ஃப்ளவர்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன் பூக்கள் வந்து வச்சுருக்கேன் அந்த பூ என்ன பூனா ஆஸ்டர் ஆஸ்டர் ஃப்ளவருங்கிறது இதுதான் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த 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 பூ தான் ஆஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க நான் வந்து என்னோடய கையில் வந்து ஒரு தனித்துவமான ஐடியல் ஃப்ளவர்னால் தனித்துவமான ஃப்ளவர்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன் ஒவ்வொரு ஆஸ்டர் வந்து என் என் கையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆஸ்டர் வந்து வீட்டுக்கு போகும்போது அது ஒரு உன்னதமான எண்ணங்களாக வந்து மாறும் வித் த தாட்ஸ் ஹோம் லோடட் வித் த தாட்ஸ் ஒரு ஒரு உன்னதமான எண்ணங்களாக வந்து மாறும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அவருடைய எண்ணங்கள் என்ன சொல்கிறார் அவருடைய எண்ணங்கள் என்னுடைய போயமாக மாறும் அப்படிங்கிறது அவர் சொல்கிறார் ஓகேவா தெர் வாஸ் நெவர் மிஸ்டரி பட் இட் இஸ் ஃபிகர்டு இன் த ஃப்ளவர்ஸ் was never secret history but birds tell it in tell it in the bowers enna solrana there was a never mystery idhula vandu or marmamum illa but it is feared in the flowers inda adha and the flowers lay in the marmamum illa was never secret history but birds tell it in the bowers inda paramigalukku vandu endha rahasiyamum illa adukku solla thani varalarum kedaiyadu ana adhu vandu enna panaduna தன்னுடைய அது நிழல் தரக்கூடிய ஏரி இடங்களில் வந்து பவர்ஸ்னால் நிழல் தரக்கூடிய இடங்கள் அந்த இடத்துல இருந்துட்டு வந்து அது கீச் கீச்சுன்னு கத்திக்கிட்டே இருக்குது அதனால் அதில் தான் அதனால தான் வந்து இதில் வந்து எந்த சீக்கிரட்டும் இல்லை அது கொஞ்சம் சத்தம் போட்டு அது வந்து தான் இருக்கிற போது வெளிப்படுத்துனாலும் அதில் எந்த சீக்கிரட்டும் இல்லை அதில் எந்த ஹிஸ்ட்ரி வரலாறும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறார் அடுத்து பாங்க ஒன் ஹார்வெஸ்ட் ஃப்ரம் தி ஃபீல்ட் ஹோம் வேர்ட் பிராட் தி ஆக்ஷன் ஸ்ட்ராங் ஏ செகண்ட் கிராப் தைன் ஆக்கர்ஸ் ஈல்ட் விச் ஐ கேதர் இன் ஏ சாங் இந்த நாள் லைனில் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஒன் ஹார்வெஸ்ட் ஃப்ரம் தி ஃபீல்ட்
இந்த விச்ச கேதர் இனிய சாங்னா இந்த சாங் இந்த மேலே இது மூலியமா நம்ம இதை நம்ம இவ்வளோ நேரம் படித்தோமே இது இவ்வளோ நேரம் கேதர் பண்ணது மூலியமா வந்து நான் அது ஒரு சாங் ஒரு சாங்காக வந்து ஈல்டு பண்ண போகிறவங்க சொல்கிறார் ஆக மொத்தத்தில் வந்து ஒரு அந்த ஆத்தர் வந்து ஒரு போயம் எழுதுறாரு அந்த போயம் வந்து அவர் என்னென்னலாம் பார்க்குறாரோ அதை வச்சே போயம் அடுத்த லாஸ்ட்டில் எழுதி முடிக்கிறார் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இதில் சொல்லலை இந்த லைன்ஸ் கொஞ்சம் முக்கியம் லைன்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஹார்வெஸ்ட் ஆக்சன் ஸ்ட்ராங் ஹோம் மேட் ப்ராட் டூ தி ஆக்சன் ஸ்ட்ராங் செகண்ட் கிராப் இல்லை கேட்கல அந்த தைங்கிறது வந்து யாரை குடிக்கிறது அந்த உழைக்கும் மக்கிறது தான் குடிக்குது யுவர் ஒன் ஹார்வெஸ்ட் ஃப்ரம் யுவர் ஃபீல்டு இந்த யுவர் ஃபீல்டு அது யாரோட நிலம் இந்த பீசன்ஸோட நிலம் அப்போ அந்த தைங்கிறது ஒன்றா தைங்கிறது என்ன மீனிங்னா யுவருங்கிற மீனிங் அந்த யுவருங்கிறது யாரை குடிக்கிறது மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டோம்னா விவசாயிகள் பீசன்ஸ் ஓகேவா அது மாதிரி ஹோம் மேடு அவங்க வந்து விவசாயம் பண்ண போல் வந்து ஹோமுக்கு வந்து எது மூலியமாக ஏற்றிட்டு போனாங்கன்னா ஆக்சன் ஆக்சன்னா என்ன மாட்டு வண்டி மூலியமாக எடுத்துகிட்டு போனாங்க அப்போ செகண்ட் கிராப்னா என்னன்னு கேட்கலாம் செகண்ட் கிராப்னா என்ன அது செகண்ட் கிராப்னா ஆத்தரோட போயம் தான் வந்து செகண்ட் கிராப் அப்போ இதில் வந்து சைல்ட் மீ நாட் அப்போ இதில் சைல்ட் மீனு என்னன்னு கேட்கலாம் ஸ்கோல்டிங் தான் சைல்ட் மீ திட்டுறது ஓகேவா வேறு என்ன சொல்லலாம் வேறு இதில் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க எதுக்கு வந்து ஆத்தர் வந்து எதுக்கு சாரி கேட்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் அவர் வந்து நீங்கள் வந்து அவர் அந்த லேண்ட் மேலே அவர் நடந்து போகிறனால பீப்புள்ஸ் வந்து அவரை வந்து அன்கைண்ட் அப்புறம் ரூடுன்னு நினச்சிக்கிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு சாரி கேட்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லணும் ஆத்தர் வந்து எங்கே போகிறாரு அப்படின்னு கேட்டால் இறைவனை பார்க்க போகிறாரு மனிதர்கள் காண்டி வார்த்தைகளை ஒரு சில வார்த்தைகளை வாங்கிட்டு வர போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கும் போது நம்ம அதுக்கு பதில் சொல்லணும் ஓகேவா அப்போ இதோட இந்த பாயம் முடியுது அப்போ ஒரு சில நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு சில ஷார்ட்கட்ஸும் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் வேரியஸ் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆத்தர் இது வந்து செகண்ட் பார்ட் நம்ம ஏற்கனவே வந்து ரெண்டு ஆத்தர் பார்த்துருந்தோம் இப்போ வந்து அடுத்த ஒரு மூணு ஆத்தர் பார்ப்போம் சின்ன ஆத்தர் சின்னது தான் நம்ம பார்த்துக்கலாம் சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆத்தர் யாருனா இது வந்து எந்த டாபிக் எந்த சிலபஸில் வந்து எது எந்த டாப்பிக்ல கவர் தான் நம்ம பார்த்துக்கணும் இது வந்து பார்ட் சியில் வந்து ஃபிஃப்டீன்த் சீரியல் நம்பர் கீழே வந்து கவராது வேரியஸ் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆத்தர் இந்த இந்த ஒர்க்கோட பேர் கொடுத்துட்டு இந்த இது வந்து இந்த ஒர்க்கோட ஆத்தர் யாருன்னு கேட்கலாம் ஓகே வேலைன்னா ஆத்தரோட நேம் கொடுத்துட்டு பிஎல்சிஎஸ் பார்க்குன்னு கொடுத்துட்டு இந்த கீழே நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து இந்த நாலு ஆப்ஷனில் வந்து எது இதோட ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் அதனால் வந்து அதில் நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் பிஎல்சிஎஸ் பக்கோட ஃபஸ்ட்டு நம்ம புக்ஸ்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பிஎல்சிஎஸ் பக் ஏ நான் இதுக்கு நான் ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன் மேல் சேஸ் பக்குங்கிறவர் வந்து இதோட ஸ்டோரி என்னோட தீம் என்னென்னா அவர் வந்து ஒரு பொண்ணில் விரும்புகிறாரு அந்த பொண்ணுகிட்ட வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ண போகிறாரு கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து க ரொம்ப கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறார் அதை பற்றி தான் இந்த இந்த ஷார்ட்கட்டில் இருந்து நம்ம தீமாக சொல்கிறோம் அது கவனம் நீங்கள் பேல் சேஸ் பக்குங்கிறவர் வந்து ஒரு பொண்ணை விரும்புகிறாரு சரி அந்த பொண்ணுகிட்ட வந்து நம்ம 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 நம்மளோட விருப்பத்தை சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரிட்ஜுக்கு வந்து அவரை கூ அவங்க அந்த லேடியை வந்து கூப்பிட்றாங்க ஓகேவா இப்போ இவர் வந்து அந்த பிரிட்ஜுக்கு போயிடறாரு அந்த பிரிட்ஜில் பார்த்தோன்னா இன்னும் அந்த லேடி வரலை அந்த உமன் வரலை அப்போ பார்த்தா ஈஸ்ட் சைட்லேருந்து வெஸ்ட் சைட்லேருந்து விண்ட் அடிக்குது காத்தடிக்குது சிலு சிலு சிலுன்னு காத்தடிக்குன்னு சொல்லுவோமோ அதே மாதிரி அதே மாதிரி திட்டினா அந்த பிரிட்ஜ்லேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய ரெயின்போ வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆகுது அப்போனா என்ன அர்த்தம்னா ஹீ நம்ம படங்கள்லாம் காம்பாங்களா ஹீரோயின் என்றாகும் போது சிலு சிலுன்னு காத்தடிக்கிறது வானவில் திரியுது பறவைகள்லாம் பறக்குது அந்த மாதிரி வந்து ஒரு இமேஜினேஷன் அந்த பிரிட்ஜில் வந்து அவர் வந்து வர அந்த அந்த உமனை வர சொல்கிறாரு அப்போ இவரும் அந்த பிரிட்ஜுக்கு போகிறாரு அப்போ அந்த ஹீரோயின் என்ட்ரி ஓகேவா ஈஸ்ட் சைட்லேருந்தும் வெஸ்ட் சைட்லேருந்தும் காத்தடிக்குது விண்ட்ஸ் ஓகேவா ஒரு திடீர்னு ஒரு பெரிய ரெயின்போ வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ வந்து அந்த லேடி வந்துட்டாங்க சரி லேடி வந்தோடனே இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாரு எப்படி ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கையில் வந்து அவர் நம்ம எப்படி ஒரு ரோஸ் பூ ரோஜா பூ கொடுத்து வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணுற மாதிரி இவர் வந்து ஒரு கோல்டன் ஃப்ளவர் கொடுத்து வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாரு எப்படி ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நீ தான் என்னோடய ஏஞ்சல் நீ தான் என்னோடய உலகம் இன்றைக்கி மட்டும் இல்லை எப்பவுமே வந்து நீ தான் என்னோடய ஃபஸ்ட் ஒய்ஃப் நீ தான் என்னோடய பேரரசி நீ என் கூட இருந்தேனா எப்பவுமே வந்து நல்ல விஷயங்கள் தான் நடக்கும் நல்ல செயல்கள் தான் நடக்கும்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் இம்பரியல் உமன்னா பேரரசின்னு அர்த்தம் இம்பரியல்னா என்ன அது பேரரசு அப்படின்னு அர்த்தம் இம்பரியல் உமானா நீ பேர நீ தான் என்னுடைய பேரரசி நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா இருந்தால் இனிமேல் நல்லது தான் நடக்கும் குட் டீத்துனா நல்ல செயல்கள் நல்ல விஷயங்கள் சொல்லுவோம் நல்லது தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் அப்போ வந்து ரெண்டு பேருக்கும் மேரேஜ் ஆகிடுது ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ இந்த இந்த கேப் விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த நெக்ஸ்ட் சீன் மாதிரி ஓகேங்களா கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து அந்த உமன் வந்து எப்படி நடந்துக்கிறாங்க டிராகன் மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க ஏஞ்சல் மாதிரி இருந்தாங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து டிராகன் மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க ஆங்கிரி ஒய்ஃப் ரொம்ப கோவ போகிறாங்க அவர்கிட்ட லிவ் லிவ்விங் ரீடு ரீடுனா என்னென்னா இந்த இலை தலைகள் சொல்லுவாங்களா விலங்குகள் சாப்பிட்டு கொடுக்கக்கூடிய அந்த இலை தலைகள் தான் வந்து ரீடுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த உமன் வந்து டிராகன் மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க ரொம்ப கோவப்படக்கூடிய கோவப்படக்கூடிய மனைவியாக மாறிடுறாங்க லிவ்விங் அவர் உயிர் வாழ்றதுக்கு என்னத்த கொடுக்குறாங்க சாப்பாடே ஆக்கி போடுறது இல்லை அவர் உயிர் வாழ்றதுக்கு என்னத்த கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த மாடுகள் சாப்பிடக்கூடிய அந்த ரீடை வந்து கொடுக்குறாங்க சரி அவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு கஷ்டப்பட என்ன பண்ணுறாருனா அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து லெட்டர் எழுதுறாரு லெட்டர் மதர் அம்மாவுக்கு வந்து லெட்டர் எழுதுறாரு அந்த லெட்டரில் எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறாருனா என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து என்னை ஒழுங்காக பார்த்துக்க மாட்டான் என்ன ஒரு ஒரு ரெஃப்யூஜி மாதிரி நடத்துகிறா என்ன ஒரு அகதி மாதிரி நடத்துகிறா என்ன ஒரு எனிமி மாதிரி பார்க்குறா என்ன வந்து இந்த வீடே வந்து பூமி மாதிரி வச்சு உள்ளே அடைச்சி போட்டிருக்கா வெளியிலேயே விட மாட்டேக்கா எக்ஸைல் எக்ஸைல்னா எக்ஸிட் மாதிரி நினச்சிக்கோங்க என்னை வெளியே விட மாட்டேக்கா எக்ஸைல் எக்ஸிட் ஹவுஸை வந்து ஹோம் அரஸ்ட் பண்ணுறோம்னு சொல்ல முடியாது வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து போட்டு அடைச்சி வைக்கிறது ஹவுஸ் ஆஃப் எர்த் வீடியோ வந்து எடுத்து மாதிரி வச்சு அடைச்சி போட்டுருதா எக்ஸைல்னா எக்ஸிட்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து ஹார்ட்ஸ் கம் ஹோம் ஹார்ட்ஸ் கம் ஹோம்னா இந்த இடத்துல ஹார்ட்ஸ் இதே வந்து வீட்டுக்கு வருதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா அவங்க அவங்க அம்மா வந்து வீட்டுக்கு வராங்க சரி இப்போ லெட்டர் வந்தோன்னா அவங்க அம்மா பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு வந்து வீட்டுக்கு வராங்க அடுத்த வந்து ஹார்ட்ஸ் கம் ஹோம்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் பெவ்லியன் ஆஃப் உமன் அப்புறம் வந்து அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறாங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி ரெண்டு பேர்த்தையும் வந்து விளையாட்டு தடல் இந்த கிரிக்கெட்டில் வந்து கிரிக்கெட் இதே மாதிரி கேம்லாம் நான் பார்த்தோன்னா ரொம்ப பெரிய அந்த ஆடியன்ஸ்லாம் உட்காருக்கு வந்து பெரிய ஆடிட்டோரியம் மாதிரி இருக்கும் அதை தான் வந்து பெவ்லியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெவ்லியன் ஆஃப் உமன் அப்படின்னா அந்த உமனை வந்து அப்படியே அந்த உமனை வந்து அந்த பெவ்லியன் கூட்டிகிட்டு போய் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறாங்க இப்படி பண்ண இப்படி நடந்துக்கிறதுமா என் பாயிண்ட் வந்து நல்லா நடந்துக்கும் சொல்லிட்டு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறாங்க பெவ்லியன் ஆஃப் உமன்னா என்னன்னா அந்த விளையாட்டு அரங்கத்துக்கு வந்து சும்மா வெளியில் கூட்டிகிட்டு போய் தனியாக கூட்டிகிட்டு போய் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுவாங்களே அதே மாதிரி வந்து அவங்க விளையாட்டு அரங்கத்தை கூட்டிகிட்டு போய் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வச்சுக்கோங்க திரும்ப தட்டி சொல்கிறேன் திரும்ப கவனமாக போனீங்க வேல் செஸ் பக்குங்கிறது ஒரு ஒரு பெண்ணை வந்து விரும்புகிறாரு சரி அந்த பொ அந்த பெண்ணை வந்து நம்ம ப்ரொப்போஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அவர் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பிரிட்ஜுக்கு வந்து கூப்பிட்றாரு பிரிட்ஜுக்கு அவரும் போயிடுறாரு அப்போ பார்த்தோன்னா ஈஸ்ட் சைட்லேருந்து வெஸ்ட் சைட்லேருந்து விண்ட் அடிக்குது ஒரு ரெயின்போ வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அந்த அந்த பெண்ணும் வந்துடுறாங்க அப்போ வந்து ஒரு கோல்டன் ஃப்ளவர் அவர்கிட்ட கொடுத்து நீ தான் என்னுடைய ஏஞ்சல் நீ தான் என்னுடைய உலகம் இன்றைக்கி மட்டும் இல்லை என்றைக்குமே டுடே அண்ட் ஃபார் அவர் இன்றைக்கு மட்டும் இல்லை என்றைக்குமே நீ தான் என்னோடய ஃபஸ்ட் ஒய்ஃப் நீ தான் என்னுடைய பேரரசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் நீ என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டால் இனிமேல் எல்லாமே நல்லது தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அந்த பெண் வந்து ஏஞ்சல் மாதிரி இருந்தவங்க டிராகன் மாதிரி ஆயிரும் அப்படின்னு சொன்னோம் ஆங்கிரி ஒய்ஃப் ஆகிட்டாங்க இப்போ வந்து அவங்க கோவப்படக்கூடிய ஒரு மனைவி ஆகிட்டாங்க அவர் உயிர் வாழ்றதுக்கு வந்து மாடுகள் சாப்பிடக்கூடிய அந்த இலைதலைகளை தான் கொடுக்குறாங்க சரி அவர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு லெட்டர் மதர் அந்த லெட்டரில் எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறாருனா இவர் வந்து இவன் வந்து என்ன வந்து ஒரு ரெஃப்யூஜி மாதிரி நடத்துகிறா அகதி மாதிரி நடத்துகிறா என்ன எனிமி மாதிரி பார்க்குறா பகையால் மாதிரி பார்க்குறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெட்டர் எழுதுகிறாரு இந்த இந்த என்னுடைய வீட்டுக்குள்ளே போட்டு அடைச்சி வச்சுருக்கா ஹோம் அரெஸ்ட் மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஹவுஸ் ஆஃப் எர்த் இந்த எப்படி சொல்கிறார் வீடையே வந்து உலகம் மாதிரி ஆக்கி வச்சுருக்கா என்ன வெளியில் எங்கேயுமே விட மாட்டேக்கா என்ன வெளியே போக விட மாட்டேக்கா எக்ஸைட் எக்ஸைலுங்கிறது எப்படி நான் வச்சுக்கோங்க எக்ஸைட் நான் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து ஹார்ட் ஹம்ஸ் ஹோம்ஸ் அப்போ அவங்க அம்மா வந்து வீட்டுக்கு வராங்க அந்த பொண்ணை வந்து பெவ்லியன் கூட்டிகிட்டு போய் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறாங்க இதோட இந்த ஷார்ட் கட் முடியுது அடுத்த ஆத்தர் நம்ம யார் பார்க்க போனால் ஆஸ்கார் ஒயிட் ஆஸ்கார் ஒயிட் நம்ம ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரி ஒயிட்டுங்கிற வந்து எப்படின்னு நினச்சிக்கோம் காடுங்கிற ஒரு இடத
இருந்தாலும் வந்து அவரோட சோல் அவரோட ஆத்மா இருக்கு அவர் ஒரு ஆன்மா வந்து ஸ்பீனிக்ஸ் பர பரவ மாதிரி அது வந்து டிகே டிகேனா சிதையவே செய்யாது நம்ம டி ஸ்பீனிக் ஃபீனிக்ஸ் பரவை பற்றி நம்ம படிச்சிருப்போம் அது வந்து எரிஞ்சாலும் வந்து திரும்ப வரும்னு சொல்லுவான் அதான் அவருடைய ஆன்மா வந்து எப்படின்னா ஒரு ஃபீனிக்ஸ் பரவ மாதிரி அது வந்து சிதற சிதை உறவே செய்யாது அவரோட இன்டென்ஷன் அவரோட எடுத்த இன்டென்ஷன் கண்டி வந்து அவர் வந்து கடினமாக உழைப்பார் அப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் தான் ஆஸ்கர் ஒயில்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வச்சுக்கோங்க திரும்ப நான் சொல்கிறேன் ஆஸ்கர் ஒயில்ட் அவர் வந்து காட்டுக்குள்ளே வந்து போயம் எழுத போகிறான்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் ஓகேவா ஆஸ்கருங்கிறது வந்து காட்டுக்குள்ள போயம் காட்டுக்குள்ளே போய் ஒரு போயம் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறார் இப்போ என்னன்னா அந்த டைம்ல ஒரு கல்யாணம் ஆயிடுது அப்போ அவர் வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஆயிடுறாரு அண்ட் ஐடியல் ஹஸ்பண்ட் ஓகேவா இப்போ ஹஸ்பண்ட் ஆயிடுறாரு சரி இப்போ நம்ம நம்மளுடைய கோல் வந்து நம்ம அடையணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுக்குள்ள போய் போயம் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாரு இப்போ காட்டுக்குள்ள போகும்போது ஒரு அவருடைய தனியாக போகணும்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ஃபேன் ஒருத்த ஒருத்தவங்க லேடி அவங்கள கூட்டிகிட்டு போறாரு அப்புறம் இன்னொரு ஒரு உம்மனை வந்து கூட்டிகிட்டு போறாரு அப்புறம் வேற என்ன எடுத்துகிட்டு போறாங்க பார்த்தா அவங்க அம்மா அவங்களுடைய ஞாபகமாக வந்து அவங்களுடைய போர்ட்ரேட் அவங்களோட பிக்சரை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்போ அவர் நம்ம இதோட அவர் காட்டுக்கு போகிறாரு அவர் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாருனா போயம் எழுதுருக்கு போயம் இங்கே வந்து போயம்ங்கிற மட்டுமே அவருடைய ஒரு ஒர்க்காக இருக்குது போயம் இன் ப்ரோஸுங்கிறது அவருடைய ஒர்க் அவர் போயம் எழுதுறது தான் அவருடைய வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுதான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாரு அது மூலயமா தான் ஒரு ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி வாழணும் சந்தோஷமாக ஒரு இளவரசர் மாதிரி வாழணும் அதுதான் அவருடைய கோல் கேவலுங்கிறது வந்து நம்ம கோல்னு வச்சுக்கோம் ஆனால் அவர்கிட்ட என்ன பிரச்சனைனா ராவானா ராவண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது ஒரு வார்த்தை வைப்பாங்க அது வந்து ராவானா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ராவானா என்ன பண்ணுவாருனா நல்லா கண்டகளியெல்லாம் குடிச்சிட்டு நல்லா பாடிட்டு குடிச்சவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நைட்லாம் பாடுவாங்களா அதே மாதிரி பாடிட்டு வேறு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சேவல் கறி சாப்பிட்டு சேவல் சேவல் கறி சாப்பிட்டு ஓமி கிரான்ஸ் மாதுளம் பழம் இதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டு படுத்து தூங்கிடுவார் இது மட்டும் அவர்கிட்ட உள்ள ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் வந்து அவருடைய சோல் அவருடைய ஆர்மா இருக்குது அவர் எப்படிப்பட்டதுனா ஃபீனிக்ஸ் பரவ மாதிரி அது வந்து சிதை சிதையவே செய்யாது சிதை டீக்கேனா சிதை இதழ் நடத்தும் சிதையவே செய்யாது அவருடைய இன்டென்ஷன் அவருடைய கோல் கான் இன்டென்ஷனாக அவர் எடுத்த இன்டென்ஷன் காண்டி வந்து அவர் வந்து ஃபுல் ஃப்ளிச்சராக வந்து ஒர்க் பண்ணுவார் அப்படின்னு இந்த கதையை நம்ம இந்த சா இந்த சாட்கட் வந்து நம்ம பிடிக்கிறோம் அடுத்து என்ன ஆத்தை பார்க்க போனால் ஆனி லூயிஸா வாழ்க்கர் இது சின்னது தான் மேற்கனே சொன்னா வச்சுருந்தோம் அன்னி அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வச்சுருந்தோம் அண்ணனோட ஒய்ஃப் தான் அன்னின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அண்ணன் ஒருத்தர் வந்து ஹாலிவுட் ஹீரோ மாதிரி இருப்பார் நம்மளோட அண்ணன் வந்து ஹாலிவுட் ஹீரோ மாதிரி இருப்பார் அன்னி வந்து கெனடியன் ஹீரோயின் மாதிரி இருப்பாங்க ஓகேவா அவங்களுடைய பசங்க வந்து பிளேச் அவங்க அந்த அந்த அண்ணி வந்து அவங்களுடைய பசங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு லீவு போட்டு விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு போகாமல் ஸ்கூலுக்கு லீவ் போட்டு விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா இந்த அவங்க அந் அந்த அண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரூம் விளக்கமாறு எடுத்து நை காலையிலேருந்து நைட் வர வரையும் அடிப்பாங்க நைட் காம்த் நைட் வர வரையும் அடிப்பாங்க அப்படிப்பட்டவங்க தான் அந்த அப்படிப்பட்ட அந்த லேடி தான் அண்ணி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் திரும்ப சொல்கிறேன் அண்ணன் வந்து ஹாலிவுட் ஹீரோ மாதிரி இருப்பார் அண்ணி வந்து கெனடியன் ஹீரோயின் மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க பசங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு லீவ் போட்டு விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரூம் எடுத்து விளக்கமாறு எடுத்து நைட் காம்த் காலையிலேருந்து நைட்டு வரையும் நைட் கம்த்துல நான் கம்முனா வர்றது நைட்டு வர வரையும் அடிக்க நான் நைட்டு வரையும் அந்த பசங்களை அடிப்பாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த லேடி தான் அந்த அண்ணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொன்னோம் அந்த விளக்க மாதிரி எதாவது ஆனதுன்னா ஓக் அண்ட் மாப்பிள் ஓக் அண்ட் மாப்பிள்ங்கிறது மரத்தோட பேர் மரத்தோட பேர் தான் ஓக் அண்ட் மாப்பிள் ஓக் அண்ட் மாப்பிள்ளால அந்த மரத்தால ஆன மரத்த விளக்கமாறால அடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வச்சுக்கோங்க இதை பாருங்க அந்த கெனடியன் ஹீரோயின்ங்கிறது ஆனி லூஸ் ஆவாக்களோட ஃபஸ்ட் நோவல் ஓகே அவங்களோட ஃபஸ்ட் நோவல் எதுனா ஏ கனடியன் ஹீரோயின் அப்போ ஆனி லூசியா வாக்கரோட ஃபஸ்ட் நோவல் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட கேட்கலாம் அதனால் இந்த இது சாக்கட் நான் வச்சுக்கோங்க அந்த வேலும் ஃபுல்லாகவும் அந்த ஒர்க்கோட ஃபுல் நேமும் நீங்கள் நான் வச்சுக்கணும் நீங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த நம்ம ஒரு ஏழு ஆத்தர் பார்ப்போம் இப்போயே வந்து நம்ம அஞ்சு ஆத்தர் பார்த்துட்டு ஒன்று ரெண்டு ஆத்தர் பார்ப்போம் இந்த ஏழு ஆத்தரையும் நம்ம தனித்தனியாக போ ஒன்றா சொன்னால் போர் அடிச்சுன்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக வேறு வேறு ஸ்லேட்ஸோட நம்ம வேறு வேறு செஷன்ஸில் நம்ம சொல்கிறோம் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இந்த ஏழு ஆத்தரையும் ஒன்றாகவும் பாருங்கள் ஒன்றா பார்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு தாட்டி தனியாக பாருங்கள் அப்புறம் மூணாம் தாட்டி வந்து ஒன்றா பார்த்துட்டு என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் வருது சில இடத்துல போயம் ஒரே மாதிரி போயம்ங்கிற
முக்கியமான ஆட்டோபயோகிராஃபிலாம் நல்லா கொடுத்துருக்கேன் முக்கியமாக வந்து அப்துல் கலாமோட மூணு பயோகிராஃபி வந்து நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் நம்மளுக்கு தெரியும் அக்னி செலவுகள்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழில் படிச்சிருப்போம் டர்னிங் பாயிண்ட் இந்த மூணு வந்து அப்துல் கலாமோட எடர்னல் கோஸ்ட் விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் டர்னிங் பாயிண்ட் இது வந்து அப்துல் கலாமோட பயோகிராஃபி அது மாதிரி பாருங்கள் ஹெலன் கலரோட பயோகிராஃபி எதுனா த ஸ்டோரி ஆஃப் மை லைஃப் இது வந்து நீங்களாக உங்களுக்கு எதாவது ஷார்ட்கட் முடி முடிஞ்சால் நான் வைங்க நான் வச்சு நீங்கள் பாருங்கள் நான் மு முக்கியமான ஆட்டோபயோகிராஃபி பயோகிராஃபி கொடுத்துருக்கேன் இது நீங்கள் ஒரு தாட்டி ரீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் பெரும்பாலும் நான் வந்து ஃபுல்லாக நான் கொடுத்துருக்கேன் இதான் வந்து முக்கியமான பயோகிராஃபி இதில் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் எதாவது படிக்கணும் எதாவது உங்கள்கிட்ட வேறு எதாவது மெட்டீரியல் இருக்குது பெரும்பாலும் புக்கில் உள்ள பயோகிராஃபி நான் உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருக்கேன் ப்ளஸ் வந்து எக்ஸாம்ஸில் அடிக்கடி கேட்டது இனிமேல் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குங்கிற மாதிரி இவ்வளோ விஷயங்களும் வந்து நான் கேட்டிருக்கேன் வேறு நீங்களாக உங்களுக்கு வந்து வேறு எதாவது புக்கில் வந்து வேறு எதாவது நீங்கள் இதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு வந்து இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எதாவது நான் வைக்க முடியும்னா கூட நான் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் டர்னிங் பாயிண்ட் ஸ்டோரி ஆஃப் மை லைஃப் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஃப்ரீடம் ஃப்ரீடங்கிற வார்த்தையே பயோகிராஃபி ரெண்டு இடத்துல வருது பாருங்கள் லாங் வாக் டு ஃப்ரீடம்ங்கிறது நெல்சன் மண்டேலாவோட பயோகிராஃபி டுவர்ட்ஸ் ஃப்ரீடம்ங்கிறது ஜவஹர்லால் நேரோட பயோகிராஃபி அது மாதிரி ஆட்டோ பயோகிராஃபிங்கிற அந்த பேர்லேயே வந்து ஜவஹர்லால் நேரு வந்து ஒரு பயோகிராஃபி எழுதியிருக்கார் ஆட்டோ பயோகிராஃபிங்கிறது அவரோட பயோகிராஃபி ஓகேவா ஜவஹர்லால் நேருவோட பயோகிராஃபி அப்புறம் பாருங்கள் மை ரைஸ் அண்ட் ஃபால் இது வந்து யாருனா மெனிடோ முசோலினி இந்த இட்டாலியில் இருந்த கிட்டத்தட்ட செகண்ட் வேர்ல்டு வார் டைமில் இட்டாலியில் இருந்த ஒரு ஒரு அதிகாரி எப்படி சொல்ல ஒரு பெரிய ஆள் தான் கம்யூனிஸ்ட் அவர் அவர் வந்து நிறைய அமெரிக்கா யுஎஸ் அமெரிக்கா பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் அவங்களுக்கு எதிராக வந்து சண்டை போட்டிருப்பார் அவர் முக்கியம் அவருடைய வந்து பயோகிராஃபி தான் மை ரைஸ் அண்ட் ஃபால் மெயின் ஹாம்ங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஃபேமஸ் ஆன அடால் அடால் ஹிட் ஹிட்லர் ஹிட்லரோட பயோகிராஃபி தான் மெயின் ஹாம்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க மெயின் ஹாம்ப்ங்கிறது யாருன்னா அடால் ஹிட்லரோட பயோகிராஃபி இவங்க ரெண்டு பேருமே கம்யூனிஸ்ட் அடுத்து பாருங்கள் ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் மை ஃபாதர் த அடாசிட்டி ஆஃப் ஹோப் இது வந்து பாராக் பாராக் ஒபா ஒபாமாவோட பயோகிராஃபி ஃபோர் டிக்கெட்ஸ் இன் பார்லிமெண்ட்ங்கிற அடல் பீகாரி வாஜ்பாய் வாஜ்பாய் வந்து கிட்டத்தட்ட இறந்து வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் தான் ஆகுது அதனால் அவரை பற்றி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃபோர் டிக்கெட்ஸ் இன் பார்லிமெண்ட் பார்லிமெண்டில் இருந்து டிக்கெட்னா என்னென்னா ஒரு டிக்கெட்னா பத்து வருஷம் ஃபோர் டிக்கெட்ஸ்னா நாற்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் பார்லிமெண்டில் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வந்து எழுதிக்கிறார் நீங்கள் வந்து அவரோட ஒரு அரசியல்வாதி இந்த மாதிரி நீங்கள் நியாபிச்சாலும் ஏதாவது ஒரு ரிலேட் பண்ணலாம் ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் மை ஃபாதர் பாரக் அமா ஒபாமாவோட அப்பா வந்து அவர் வந்து ஒபாமா வந்து பிரசிடெண்ட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு கனவு கண்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஏதாவது நியாபிச்சுக்கலாம் உங்கள் ஷார்ட்கட் உங்களுக்கு ஏதாவது நியாபிக்க முடியாது தான் பாருங்கள் மை கண்ட்ரி மை லைஃப் இது வந்து எல் கே அத்வானியோட பயோகிராஃபி மை லைஃப் பில் கிளின்டனோட பில் கிளின்டனுங்கிறது அமெரிக்காவோட முன்னாடி முன்னாள் பிரசிடென்ட் ஓகேவா மை லைஃப் இன் மை வேர்ட்ஸ் ரவீந்திரநாத் தாகூர் வேர்டு அப்படிங்கிற வார்த்தை நிறைய மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ரவீந்திரநாத் தாகூர் வந்து நிறைய வார்த்தை நிறைய புக் எழுதியிருக்காரு அந்த மாதிரி எழுதி நான் வச்சுருக்கேன் அது மாதிரி மற்றெல்லாம் பாருங்கள் ராதாகிருஷ்ணனோட பயோகிராஃபி அது மாதிரி த டான் மிஷின் டான் மிஷின்ங்கிறது யாரா சச்சின் டெண்டுல்கர் பயோகிராஃபி வந்து டான் மிஷின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சன்னி டேஸுங்கிறது சுனில் ஹவாஸ்கர் இது வந்து கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் இவங்க மூணு பேருமே கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் நான் அடுத்தடுத்து கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணுங்கிறது சொல்லிட்டு அடுத்தடுத்து பிளேயர்ஸ் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸோட இது பயோகிராஃபிலாம் நான் கொடுத்துருக்கேன் சன்னி இதெல்லாம் பார்த்தீங்களா சன்னு ஹைலைட் பண்ணியிருப்பேன் அது மாதிரி சுனில் கவாஸ்கரில் சன் க ஹைலைட் பண்ணியிருப்பேன் அப்போ சன்னி டேஸுங்கிறது வேறு எந்த பிளேயரும் கிடையாது சுனில் கவாஸ்கர் தான் சன் சன் அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு நான் வரணும் டான் சச்சினை வந்து கிட்டத்தட்ட கிரிக்கெட்டோட டான்னே சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிக்கோங்க இதுவும் பாருங்கள் ஸ்ட்ரைட் ஃப்ரம் தி ஹார்ட் கிரிக்கெட் மை ஸ்டைல் கிரிக்கெட் மை ஸ்டைலுங்கிறது யாருனா கபில் தேவோட பயோகிராஃபி மை கா பை ஹார்ட்ஸ் டிகிரி கடவுளோட விருப்பம் அப்படிங்கிறது யாருனா கபில் தேவோட பயோகிராஃபி இந்தியன் பில் கிரீம் இந்தியன் பில் கிரீம் பில் கிரீம் யாருனா புனித பயணம் இந்த யாத்திரைகள் போகக்கூடியவங்க அந்த அவங்கள தான் வந்து பில் கிரீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இது யார் எழுதிக்கனா சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து எழுதியிருக்காரு சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து இந்தியன் பில் கிரீம்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த புக்கை வந்து எழுதியிருக்காரு நம்ம சுபாஷ் சந்திர போஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் வந்துச்சு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் அந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தாலும் தெரியும் அவர் வந்து எப்படின்னா இந்த ரஷ்யா ஜப்பான் டைமே ஹெல்ப் கேட்ப
ரூஸ்வெல்ட் அவருடைய இது மித்தோட நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எப்படி என்ன வைக்க முடியுமோ நான் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க மை இன்வென்ஷன் இன்வென்ஷன் என்ன கண்டுபிடிக்கிறது யார் கண்டுபிடிப்பாங்க சயின்டிஸ்ட் தான் கண்டுபிடிப்பாங்க நிக்கோலா டெஸ்ட்லா நிக்கோலா டெஸ்ட்லாங்கிறது ஒரு டைம் சயின்டிஸ்ட் தான் கிட்டத்தட்ட அவர் தாமஸ் ஆல்வா அடிஷன் மாதிரி பல்ப்லாம் அவர் வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சிருப்பார் டெஸ்ட்லா டவர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவர் கண்டுபிடிச்சிருப்பார் மை இன்வென்ஷன்ங்கிறது யார்னா நிக்கோலா டெஸ்ட்லா அவர் கண்டுபிடிச்சது ஆட்டோ பயோகிராஃபிக்கல் நோட்ஸ் ஆட்டோ பயோகிராஃபிங்கிறது யார் எழுதுனா ஜவஹர்லால் நேரு அது மாதிரி ஆன் ஆட்டோ பயோகிராஃபிங்கிறது தியோடர் ரோஸ்வெல்ட் அது மாதிரி ஆட்டோ பயோகிராஃபிக்கல் நோட்ஸுங்கிறது யார் எழுதுனா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் அது மாதிரி மை ஆட்டோ பயோகிராஃபி ஆன் ஆட்டோ பயோகிராஃபிங்கிறது இவர் மை ஆட்டோ பயோகிராஃபிங்கிறது யாருனா சார்லி சாப்ளின் சார்லி சாப்ளின் வந்து நமக்கு தெரியும் ஹிட்லர் மாதிரியே ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் எல்லாமே பண்ணிவிட்டு வந்து காமெடி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் ஹிட்லர் வந்து அவமானப்படுத்தணுங்கிறக்காண்டி அந்த டைமிங்கில் வந்து ஹிட்லர் வந்து மக்களை வந்து கொண்டுக்கிட்டு இருந்தனால அவரை பார்த்து மற்றவங்க பயப்படக்கூடாங்கிறக்காண்டியே வந்து ஹிட்லர் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அவன் வந்து அடி வாங்குவார் அது நம்மளுக்கு சிரிப்பாக இருக்கும் அவர் தான் சார்லி சாப்ளி நம்ம பார்த்துருப்போம் அவரோட பயோகிராஃபி தான் மை ஆட்டோ பயோகிராஃபி அது மாதிரி ஸ்போக்கன் ஆட்டோ பயோகிராஃபிங்கிறது யாருனா ஃபெடரல் கேஸ்ட்ரோ இவர் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கியூபாவோட நாட்டோட அதிபர் தான் ஃபெடரல் கேஸ்ட்ரோ இவர் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இறந்தார் ஸோ வந்து இவரை பற்றின பயோகிராஃபியும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது கந்த பிசல் லிட்டர்னால வந்து ரீசெண்டாக இறந்ததுனால அவரை பற்றி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது தலை இல்லாமா தலை இல்லாமா யாருன்னா திபத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த புத்திஸ்ட் மாங் தான் வந்து தலை இல்லாமா அவங்க புத்திஸ்ட் மாங்கெலாம் தலைவர் சைனாவுக்கும் வந்து திபத்துக்கு இடையில் வந்து அந்த டெரிட்டரி சண்டை வரும்போது தலை இல்லாமல் என்ன பண்ணுவார்னா இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியாவிலே தான் இருப்பார் ரொம்ப வருஷம் கிட்டத்தட்ட முப்பது நாற்பது வருஷமாக இந்தியாவில் தான் இருக்காரு திரும்ப திபத் போவே இல்லை திபத் போன என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சைனா வந்து அவரை பிடிச்சி கொண்டு வருவாங்க சை சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இதனால் ஒரு பிரச்சனையே வருது அடிக்கடி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அவர் எழுதின புக்கு தான் மை லேண்ட் அண்ட் மை பீப்புள் திபத் அவர் மென்ஷன் பண்ணி எழுதுகிறார் என்னுடைய 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 நிலம் என்னுடைய மக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எழுதியிருக்கார் தலை இல்லாமா ஏன்னா அவர் வந்து அவர் அந்த சைனாவுக்கு எதிராக வந்து சண்டை போட்டிருப்பார் ஆனால் அவர் வந்து அவர் கொள்ளதுக்காண்டி முயற்சி நடக்கிறனால அவர் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்துடுவார் ஸ்பெசிமெண்ட் டேஸ் வால் ஒயிட் மேன் இதோட நம்ம இந்த ஆட்டோ பயோகிராஃபி அது யாருன்னு சொல்லிட்டு இந்த இது வந்து முடியுது தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்